dear students adutha topic aanu functions of diesel engine diesel engine le rendu reethiyilulla engines aanu ullathu two stroke diesel engine um four stroke diesel engine two stroke engine um four stroke engine സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് കാണുന്നതാണ് ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ്റെ മോഡലാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ നമുക്ക് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു പോർട്ട് നമ്മൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ വാൾവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ വാൾവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ കറുപ്പ് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ദ്വാരം ഈ ഓ ഹോളിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോർട്ട് എന്നാണ് സാധാരണ പറയുക ഹോളിന് പറയുന്ന പേര വാക്കാണ് പോർട്ട് പി ഒ ആർ ടി പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് നമ്മളെ എൻജിനുള്ളിൽ കത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ധനം ദഹിച്ചതിന് ശേഷം അവശിഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള പുക കരിയൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദ്വാരത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നീല കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം കാണാം ഇതിന് നമ്മൾ ഇല്ലറ്റ് പോർട്ട് അതായത് എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിലേട്ട് ഫ്രഷ് ചാർജ് അതായത് ഡീസൽ എൻജിൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് എയർ അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ദ്വാരമാണ് ഈ കാണുന്ന ഇല്ലറ്റ് പോർട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അടിവശത്ത് നോക്കുക അവിടെ നീല കളറിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ക്രാങ്കേസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൽ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം കണ്ടോ ഒരു ഒരു താഴെ നിന്നും ഇഷ്ടൻ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു ചലനത്തിന് നമ്മൾ അപ്പുവേഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും മുകളിലോട്ടുള്ള ചലനം പിസ്റ്റൻ്റെ അപ്പുവേഡ് സ്ട്രോക്ക് പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ചലനം എന്ന് പറയും പിസ്റ്റനെ തിരിച്ച് ആ മുകളിൽ നിന്ന് അതായത് പിസ്റ്റൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ആ ടി ഡി സി മുതൽ പിസ്റ്റൻ ബി ഡി സിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രോക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്ക് അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ചലനം ഇവിടെ നോക്കുക പിസ്റ്റന് നമ്മൾ ടു സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് പറയാൻ പോണത് പിസ്റ്റൻ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക പിസ്റ്റൻ്റെ അടിവശത്ത് വോളിയം കൂടി കൂടി വരികയാണ് അല്ലേ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇൻക്രീ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ലോ ക്ലോസ്ഡ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വ്യാ പ്രഷർ കുറയും മർദ്ദം കുറയും വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് വ്യാപ്തം കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയും പ്രഷർ കുറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എൻജിൻ്റെ ക്രാങ്ക് കേസ് അടിവ ക്രാങ്ക് കേസിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ്റെ അടിവശം നോക്കുക സ്ഥലം കൂടി കൂടി വരികയാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള വാക്കും അതായത് അവിടെ പ്രഷർ കുറയും പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ശൂന്യത അതായത് വാക്കും വരും ആ വാക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ മുകളിലെത്തി ആ സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക ഇവിടെ ഇല്ലറ്റ് പോർട്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വ്യാപ്തം കുറവും അന്തരീക്ഷ വായു ഇവിടെ വ്യാപ്തം കൂടുതലായി അതുകൊണ്ട് മർദ്ദം കുറവാണ് എൻജിൻ്റെ ക്രാങ്ക് കേസിൻ്റെ അടിയിൽ മർദ്ദം കുറയുകയും അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ മർദ്ദം കൂടുതലുമാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് എൻജിനുള്ളിലോട്ട് എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എൻജിൻ്റെ ഈ ക്രാങ്ക് കേസിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എയർ അന്തരീക്ഷ വായുവിലുള്ള ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത എയർ ഇതിനുള്ളിലോട്ട് പ്രവേശിക്കും അതേസമയം നോക്കുക ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിസ്റ്റൺ ബി ഡി ഇ സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെ അപ്പുവേഡ് സ്ട്രോക്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക പിസ്റ്റൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നോക്കുക ഈ സമയത്ത് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കുക 
ആ മുകളിലുള്ള വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വ്യാപ്തം കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടും വ്യാപ്തം കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുകയും വ്യാപ്തം കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുകയും ചെയ്യും പ്രഷറും വോളിയവും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിസ്റ്റൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പിസ്റ്റൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഓൾറെഡി കയറിയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷവായു അവിടെ കംപ്രസ്ഡ് ആവും അതായത് മർദ്ദീകരിക്കും പിസ്റ്റൻ്റെ അടിവശത്ത് അന്തരീക്ഷവായുള്ള എയർ ഉള്ളിലോട്ട് കയറും അന്തരീക്ഷവായു ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നതിന് സക്ഷൻ എന്നും ഇവിടെ ഓൾറെഡി കയറിയിട്ടുള്ള ഈ വശത്ത് ഓൾറെഡി കയറിയിട്ടുള്ള വായു മർദ്ദീകരിക്കുന്നതിന് കംപ്രഷൻ എന്നും പറയും അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ അപ്പുവേഡ് സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൻ്റെ അടിവശത്തായിട്ട് സക്ഷനും പിസ്റ്റൻ്റെ മുകൾ വശത്തായിട്ട് കംപ്രഷനും നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ സക്ഷനും കംപ്രഷനും ഒരേ സമയത്ത് നടന്നു അതായത് പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിൽ നിന്നും ടി ഡി സിയിലേക്ക് ചലിക്കുന്ന സമയം സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്രാങ്കേസിലായിട്ട് സക്ഷനും സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കംപ്രഷനും നടന്നു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നോക്കുക ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലെത്തി മുകളിലേത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഇവിടെയുള്ള കംപ്രസ് ചെയ്ത എയറിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്ത ഡീസൽ എഫ് ഐ പിൻ്റെ സഹായത്താൽ കംപ്രസ് ചെയ്ത ഡീസൽ വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മെഗാ പാസ്കൽ പ്രഷറോടു കൂടിയിട്ട് ആ വായുവിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്ത വായുവിലേക്ക് ഇഞ്ചറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എയറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസും ഡീസലിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസും തമ്മിൽ കൊളിഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ സ്ഫോടനം നടക്കുകയും ആ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ കൊണ്ട് പിസ്റ്റൻ താഴോട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ പവർ നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിസ്റ്റൻ ഏകദേശം താഴോട്ട് വന്ന് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തുമ്പോഴേക്കും അവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ബേണിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പുകയും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ പിസ്റ്റൻ താഴോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നോക്കുക പിസ്റ്റൻ താഴോട്ട് വന്ന് ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് പുറത്ത് ഇവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കത്തിയിട്ട് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള ആ പുക ഇതായി പോർട്ട് വഴി പുറത്തേക്ക് സൈലൻസറുമായി എസ്കേപ്പ് ആവും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വേറൊരു പോർട്ടും കൂടി നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് പോർട്ട് എന്നൊക്കെ ഇതിനെ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിസ്റ്റൻ താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക പിസ്റ്റൻ മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ അടിവാശത്തുള്ള ക്രാങ്ക് കേസിൽ മർദ്ദം കൂടുകയും മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ആ മർദ്ദം ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു സൈഡിൽ മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ഈ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിസ്റ്റൻ വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആകുന്നു ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആയ ഉടനെ ഇതാ ഈ കാണ ഇവിടെ ഉള്ള ഇതിലോട്ട് കയറിയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഫ്രഷ് എയറ് ഇതായി കാണുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർട്ട് വഴി നേരെ മുകളിലോട്ട് എത്തുകയും മുകളിലോട്ട് എത്തി ഇതായി ഈ കാണുന്ന കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിലേക്ക് എത്തും ആ സമയത്ത് ഇഷ്ടം മുകളിലോട്ട് വരികയും അവിടെ കംപ്രഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷ്യൻ എൻജിനാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അതിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഫിഗർ ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടു സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിനും ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിനും വർക്കിംഗ് സെയിം ആണ് ഒരേപോലെയാണ് രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഇൻടേക്ക് പോർട്ടാണ് ഇത് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഇതായി കാണുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് പോർട്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിസ്റ്റൺ ക്രാങ്ക് കേസാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് കമ്പ്രഷൻ ചേമ്പർ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ നിന്ന് പിസ്റ്റണ് 
വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ് മുകളിലോട്ട് പോണ സമയത്ത് ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ മുൾവശത്ത് നമ്മളുടെ ഫ്രഷ് ചാർജ് അതായത് പെട്രോൾ എൻജിൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എയർ മാത്രം പോരാ എയറും പെട്രോളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇവിടെ ഈ ക്രാങ്കേസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കാർബറേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്താൽ എയറും ഫ്യൂലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഡീസൽ എൻജിനിലെ ടു സ്ട്രോക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ എയർ ഫിൽറ്റർ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ നേരം മറിച്ച് നമ്മുടെ പെട്രോൾ എൻജിനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തും കൂടിയും കാണാം കാർബറേറ്ററും കൂടിയും കാണാം എയർ ഫിൽറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കാർബറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരുന്ന എയർ കാർബറേറ്ററിൽ കൂടി കയറി അത് നേരെ ഇൻടേക്ക് ബോട്ട് വഴി വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എയറും പെട്രോളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇന്ധനവും വായും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എയർ ഫ്യൽ മിക്സർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ മിക്സറാണ് നമ്മളെ ഈ ഒൻ ഇൻടേക്ക് പോർട്ട് വഴി നമ്മളെ എൻജിൻ്റെ ക്രാങ്ക് കേസിലേറ്റ് കയറുക പിസ്റ്റം മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് കേസിൽ വ്യാപ്തം കൂടുകയും പ്രഷർ കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻടേക്ക് വഴി ഫ്രഷ് ചാർജാണ് നമ്മളെ ക്രാങ്ക് കേസിലേറ്റ് കയറുക ഡീസൽ എൻജിനിലാണെങ്കിൽ എയർ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ എന്തുണ്ടാവില്ല എയറും പെട്രോളും കൂടിയുള്ള മിക്സ് മിക്സർ ആയിരിക്കില്ല എയർ മാത്രമാണ് കയറുക ഇവിടെ നോക്കുക ഡീസൽ എൻജിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കംപ്രഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എയർ മാത്രമാണ് കംപ്രസ് ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് പെട്രോൾ എൻജിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എയറും ഫ്യൂലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മിക്സറാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക കംപ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡീസൽ എൻജിനിൽ നമ്മളിവിടെ ഇഞ്ചക്ടറാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ സഹായത്താലായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കംപ്രഷൻ ചേമ്പറിലുള്ള എയറിനെ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ഹൈ പ്രഷറിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ സ്ഫോടനം നടത്തിയത് നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ പെട്രോൾ എൻജിനിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആണ് അവിടെ സ്ഫോടനം നടത്തുന്നത് ഈ കംപ്രസ് ചെയ്ത എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു തീപ്പൊരി അതായത് സ്പാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്ഫോടനം നടക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പിസ്റ്റം താഴോട്ട് വരും ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് തുറക്കുകയും ഇവിടെയുള്ള കരിഞ്ഞ ക പുകയും കരിയൊക്കെ ഈ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും അതുകൂടാതെ ഈ ക്രാങ്ക് കേസിലുള്ള സ്ഥലം കുറയും അതായത് വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി ഇവിടെ ഓൾറെഡി കയറിയിട്ടുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിശ്രിതായി ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി ഈ കമ്പസൻ ചേമ്പറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഡീസൽ എൻജിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് കയറുന്നത് എയർ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ പെട്രോളും എയറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കയറുന്നത് എന്നുള്ള വ്യത്യാസവും അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇഗ്നീഷൻ നടത്തുന്നത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡീസൽ എൻജിനിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഡീസലിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ സ്ഫോടനം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വർക്കിങ് സെയിമാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ നോക്കുക നമ്മൾ സ്ഫോടനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യം തുറക്കുന്നത് ഇതാ എക്സോസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇവിടെ ആദ്യം തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഫോടനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഈ കാണുന്ന ഹോൾ വഴി ഈ പോർട്ട് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും അതുകൂടാതെ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവണുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഇതിൽ കൂടെ ഈ ക്രാങ്ക് കേസിലുള്ള ഫ്രഷ് ചാർജ് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൂടെ ഇവിടോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ഡിസൈനിലൊരു ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു കറുവിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പ് കാണാം ഈ ഈ ഇതിൽ കൂടെ വരുന്ന ഫ്രഷ് ചാർജ് ഈ കറുവ് ഷേപ്പിൽ തട്ടിയിട്ട് നേരെ മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കത്തി അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള ആ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ ഈ ഫ്രഷ് ചാർജ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് ഈ എക്സോസ്റ്റ്
സ്കാവഞ്ചിങ് സ്കാവഞ്ചിങ് സാധാരണയായി ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിലാണ് കൂടുതലായും സ്കാവഞ്ചിങ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് 